Next topic is Nerve Conduction Velocity Measurements. Nerve Conduction Velocity Measurement is the topic. Measurement of Conduction Velocity in Motor Nerve is to find the location and type of nerve damages. Now, in Nerve Conduction Velocity Measurement, we will do the same thing. Where is nerve damage? Where is the nerve damage? Where is the nerve damage? In the Manisila Kanatana, number nerve conduction velocity test. Number you see another. The nerve function is examined directly at the various segments of the nerve. Above Namukhid Pala Ridil Namuk examine Chia. I examine Chia in the Nana, number in Noka Mona. On the by stimulating it with a brief electric shock, or electric shock Udga. A part in a stimulate Tia Nata, number of electric shock Udga. हाँ इलेक्ट्रिक शॉक इन्दर ड्यूरेशन नो रहें इन्दर 0.2 टू 0.5 मिलीसेकंड्स मात्रा है अब 0.2 टू 0.5 मिलीसेकंड्स वेरन ने री दी ले हमारे एक ब्रीफ आटर इलेक्ट्रिक शॉक का आ बॉडी पार्ट लेके आ नर्वी लेके हमारे कोड़ गया मेशर द लैटेंसीज आ लैटेंसी मेशर ये लैटेंसीज नो रहन अब इतने जो इम्पोर्ट, नमक का अनर्व फंक्शन करेक्ट है आनो, अलग ही नर्व्स नंदिगल डैमेज उन्नो ये नोला कार्य मैंने सुना का। लेटेंसी इस डिफाइन्ड आस द लैप्स टाइम बिटवीन स्टिमुलेटेड इम्पल्स एंड द मसल्स एक्शन पोटेंशियल। अब स्टिमुलेटिंग इम्पल्स इन्हें मसल्स इन्हें एक्शन पोटेंशियल Nerves in the damage is going to be done and that 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 is going to be done and for that we can do that we can do something one by stimulate it with a brief electrical shock one brief part of electrical shock electric shock pulse duration is 0.2 to 0.5 milliseconds 0.2 to 0.5 milliseconds electric shock உடுக்கா அந்தத்த அதி நடக்கிவுள்ள latency மிஷரியா conduction velocity மிஷரியா அல்லைங்கள் calculateயா அப்பு latency இந்த வரண்ணால் the elapsed time between stimulating impulse and muscles action potential அப்பு இதா அண்ணாது இந்தை விரு figureன் வரண்ணது முக்கானா இவுடை stimulus 1 stimulus 2 stimulus 1 உண்டாவுந்த சமியத்துவில்ல latency period காணிச்சிரிக்கின்னோ Stimulus 2 குடுக்கும் போல்லுல்லா latency பிரிடு காணிச்சிரிக்கின்னோ அப்பு motor conduction velocity என்ன வரையந்து it is equal to distance divided by latency 2 minus latency 1 அப்பு motor conduction velocity மெஷ்ரையின்னது distance இனே latency duration கொண்டு divideயா அல்லங்கள் change in latency உண்டு divideயா அப்பு இதானு நேரு conduction velocity வேண்டு வந்தப்பட்டா Indonesia The volume of gas inspired or expired during normal respiration. ஒரு மனிஷன் normally respirate செய்ன சமிதா. அது சுவாம்பாவியாட்டும் they have normal conditional respirate இன்னும். நுறன்னால் gas அல்லங்கள் air oxygen ஆயலும் ஒரு கூட்டம் air ஆனால் oxygen மாத்ராவனும் நம்மும் வரையம் பெட்டதில்லா. அப்பா gas அகத்தைக் கிடுக்குன்னும் அல்லங்கள் பொரத்தைக் கிடுக்குன்னும் inspire செய்யின்ன, அல்லங்கள் expire செய்யின்ன, amount of gas. அதானு tidal volume என்ன வரையின்ன. The volume of gas inspired or expired during normal respiration. இரண்டு, minute volume என்ன வரையின்னால். The volume of gas exchanged per minute during normal respiration. ஒரு minuteல் normal respiration சமியத்த exchange எப்படுன்ன, volume of gas ஆனு minute volume என்ன வரையின்னது. Then alveolar ventilation, AV. Alveolar என்ன பரையின்னது நம்முடை respiration மாய்டு பெந்தப்பட்ட எட்டும் பரதானப்பட்ட ஒரு பார்ட்டான். 
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അൽവിയോളർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ എൻറ്ററിങ് ദ അൽവിയോളെ വിത്ത് ഈച്ച് ബ്രീത്ത് ഓരോ ബ്രീത്തിൻ്റെ സമയത്തും നമ്മുടെ അൽവിയോളയിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രഷ് എയറിൻ്റെ ഓളിയം ആണ് എന്ത് അൽവിയോളർ വെൻറ്റിലേഷൻ ദെൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് ഓളിയം ഐ ആർ വി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് ഓളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പെയർഡ് ഫോർ എ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോഴ്സ്ഡ് റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് അതാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് ഓളിയം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഗ്യാസാണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ എക്സ്പെയർ ബൈ എ ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രേഷൻ വളരെ ശക്തി കൂടിയ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പ്രേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസാണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൈഡൽ വോളിയം മിനിറ്റ് വോളിയം അൽവിയോളാർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് റെസിജ്വൽ വോളിയം ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമെയിനിങ് ദ ലെങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ ലെങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെങ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ആണ് റെസിജ്വൽ വോളിയം ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് റെസിജ്വൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി എഫ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ടേംസുകൾ പുതിയതായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം റെസിജ്വൽ വോളിയം ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി ടി എൽ സി എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി സി പ്ലസ് ആർ വി ആണ് വി സി പ്ലസ് ആർ വി ഓക്കെ ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി പ്ലസ് ആർ വി ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിജ്വൽ വോളിയം അതുപോലെ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെയും റെസിജ്വൽ വോളിയസ് വോളിയത്തിൻ്റെയും സമ്മേഷനാണ് ടി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെയർഡ് അതിന് ശേഷം എക്സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോളിയത്തിൻ്റെ അളവാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി എൽ സി ടോട്ടൽ ലെങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ കപ്പ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ റെസിജ്വൽ വോളിയത്തിൻ്റെയും റെസിജ്വൽ വോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഡ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മേഷനാണ് ദെൻ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം വോളിയം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പ്രേഷൻ ദ മാക്സിമം വോളിയം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ എക്സ്പ്രേഷൻ നോർമൽ എക്സ്പ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാക്സിമം വോളിയം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പെയർഡ് അല്ലേ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ
എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു ഐ സി പറഞ്ഞു ഇനി എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സി ആണ് അപ്പോൾ ടൈഡൽ വോളി അവിടെയും വരും പക്ഷേ മറ്റേടത്ത് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയത്തിന് പകരം ഇ ആർ വി ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെയർഡ് ആഫ്റ്റർ നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് കളയുന്ന ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഇ സി സോ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടി വി ടൈഡൽ വോളിയം പ്ലസ് ഇ ആർ വി എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട് എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട് ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ആർ വി അല്ലേ ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെസ്പിറേറ്ററി പരാമീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു